Good morning everyone. I'm here at the park. Maaro kasi so nagbibilad lang ako sa araw habang hindi pa ako inaantok. So ako pa lang mag-isa dito. Gusto ko sanang ipakita kung ano ba yung pagkakaiba sa buhay Pilipinas and buhay Canada in terms of work in the first place so work this is based from my own experience of course in the Philippines I was a university instructor for like more than or yeah more than 16 years so kasama ko mga estudyante ko daily so ganun ang buhay you have to be yourself at all times kasi nga model dahil teacher eh so sa lahat ng bagay dapat bilang teacher yun ang gagawin mo dahil yung mga estudyante nakatingin sa'yo so nakakatuwa nga eh unang una kung wala kayong uniform sa school so yung uh, makikita sa'yo ng estudyante very observant sila pagdating sa bihis araw-araw sa so, dapat as a teacher alam mo din yun na hindi pa ulit-ulit dapat yung damit mo nakakatuwa no Sim as simple as that and then of course kasama na dyan yung maraming trabaho bilang teacher paperworks so more on mental which is opposite sa trabaho ko ngayon dito sa Canada kasi pagdating ko dito more on physical so hindi nagtugma dun sa kung anong degree meron ako but what is important is may trabaho after all kailangan mo kasi ng pambayad ng bills dito eh wala kang ibang aasahan dito kundi sarili mo lang so you need to work so hindi ka pwedeng maging selective pagdating sa trabaho so isipin mo na kailangan mo talagang magtrabaho kahit ano pa yan basta't marangal na trabaho na kahit nga hindi mo kaya eh pilit mong kakayanin eh kasi alam mo na wala kang wala kang sasagip sa'yo, wala kang family dito eh, sarili mo lang so kailangan mong kumayod para sa sarili mo um, ganun eh, ganun talaga ang buhay eh so mabuti na rin yun para at least binibu binubuhay mo, I mean binubuhay mo yung sarili mo sa so, sarili mong pagod, kasi ba diba, dapat ganun naman talaga eh kahit may asawa ka hindi ka dapat umasa sakita ng asawa mo kasi siya may sarili din naman siyang expenses eh may sarili siyang pangarap katulad mo may sarili din siyang um plano may sarili siyang gastusin so ang para sa akin ha para sa akin siguro um prinsipyo prinsipyo ko siguro na gusto ko buhay ng sarili ko. Ayoko kasi talaga nang umaasa sa iba. Gusto ko pinaghihirapan lahat ng meron ako. Gusto ko pinagpaguran ko yon So yun, yan yung mahirap dito sa Canada. Kasi kapag halimbawa nagkasakit ka or sobrang pagod, hindi maiiwasan umabsent ka. Yung isang absent mo na yon, it has an impact to your bills. Kasi nako, malaki na ang mawawala agad sa'yo kahit isang araw ka lang absent. Kaya minsan nga, titiisin mo na lang. Kahit pagod ka na, isipin mo na lang, tomorrow is another day. Tomorrow ayos ka na ulit. So, ganun ang buhay dito. So, para don sa iba na akala nila ang sarap ng buhay sa abroad nasasabi nyo lang yon kasi wala kayo dito eh. sana nga makarating kayo dito kay para kayo mismo 
makita nyo kung gaano ka. So, ano pa nga bang ibang pagkakaiba sa so, Philippine versus Canada? Marami. Um, hindi lang sa trabaho. Sa benefits din. Madami kasi nga may, mayaman naman ang bansa nila eh. Compared sa bansa natin na developing pa lang. Kaya dito maganda ang benefits nila. Sa mga bata or sa mga uh, single mother, sa mga matatanda, maganda ang benefits dito. Um, in terms of environment, maganda din. Kasi tignan nyo nga lang dito, ang lawak-lapak ng lupa nila pero konti lang ang population. So, less pollution, hindi crowded, uh, makakalanghap ka pa ng uh, fresh na hangin dito, tahimik siya. So, medyo in that aspect, malaki ang pagkakaiba. Um, what else? sa education ayun lang kung sa Pilipinas master's degree holder ka ang equivalent lang dito 4 year course lang so si ang baba and dito para makuha mo ang trabaho based on your degree kailangan mo pang mag-aral ulit kailangan mong mag-upgrade which is ayoko na siyang gawin kasi unang-una ayoko nang magturo ulit eh although mas madali daw ang magturo dito hindi ganun ka-hectic hindi ganun ka-rigid tulad sa Pilipinas sa atin kasi ang daming ano eh uh, so, parang sobrang daming subjects parang yun yung nakita ko sa atin kaya kapag weekend, ang daming assignments dito, hindi hanggat mari walang assignments yung mga bata sa weekend for them to enjoy the weekend, ganun dito saka ano madali lang, madali lang para sa mga bata ang schooling sa Pilipinas sobrang big deal kasi yung ano yata natin yung grading system din ata lalo na sa mga private schools private university sobrang taas ng standard kaya ako nung nagtuturo pa ako hindi ko makalimutan yun eh ako yung branded sa school as sobrang magbagsak hindi dahil mataas yung standard Sumusunod lang ako doon sa grading system eh. Dahil sobrang taas ng standard ng grading system. Come to think of it. Hindi ko kinikritisize yun, pero sana makita. Yun lang naman yung naging reaction ko doon eh. Dito ang daming magagandang tanawin. Pero mayroon din naman sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi na wala din sa atin. In fact, mas, mad, mas madami pa sa atin. Like, mga uh, beach resort, marami tayo doon. Dito, wala nga eh. Uh, one time, pumunta kami doon sa hot spring nila. Malayo dito, actually, sa Jasper yon So, inexpect expect naman na Uh, like state of the art one of a kind kasi nga andito sa Canada eh. ay hindi pala I failed hindi pala mas maganda pa sa atin ayan so naiikot ko na kayo dito wala akong kasama nakakalungkot dito mag isa lang ako tulog kasi yung mga kasamahan ko sa unit 
Eh ako naman mamaya pang gabi yung pasok ko. So, nagagala muna ako. Parang ang daming lamok dito. Kinakagat ako ng lamok. Dito, mababait din ng mga tao. Para madaling matulungin sila eh. Madaling, madali din silang magtiwala. Pero meron din yung iba. May resist din. Hindi naiiwasan yun eh. Meron. Pero pag ganun yung pakiramdam ko sa tao, hinahayaan ko na lang. Kasi nga, dayo lang ako eh. So, hayaan ko na lang sila. Para wala akong, wala akong kaaway. <laughs> Dahil talo ako nun eh. May ibang tao nang pumapunta dito sa park. Ito eh. Hindi ko sinasabing wala tayong budget sa Pilipinas. In fairness, Moving toward a cleaner future. Ang galing. O nga naman, ang linis talaga dito. Wala akong makitang kalat. Well maintained kasi dito talaga. Baka marami lang kasi silang budget dito eh. Hindi ko sinasabing wala tayong budget sa Pilipinas. In fairness, <laughs> 